రైతుకి డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అచ్చెనాయుడికి న్యాయమూర్తి పద్నాలుగు రోజుల రిమాండ్ విధించింది అనారోగ్య దృష్ట్యా ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందించాలని ఆదేశించారు అచ్చెనాయుడిని విజయవాడ సబ్ జైలుకు ఏసీబీ అధికారులు తరలించారు అక్కడి నుంచి గుంటూరు జీజీహెచ్ కు అధికారులు తరలించనున్నారు జైలు అధికారుల అనుమతి అనంతరం ఆసుపత్రికి తరలించేలా చర్యలు చేపట్టనున్నారు అచ్చెనాయుడికి న్యాయమూర్తి పద్నాలుగు రోజుల రిమాండ్ విధించింది అనారోగ్య దృష్ట్యా ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందించాలని ఆదేశించారు అచ్చెనాయుడిని విజయవాడ సబ్ జైలుకు ఏసీబీ అధికారులు తరలించారు అక్కడి నుంచి గుంటూరు జీజీహెచ్ కు అధికారులు తరలించనున్నారు జైలు అధికారుల అనుమతి అనంతరం ఆసుపత్రికి తరలించేలా చర్యలు చేపట్టనున్నారు ఇక దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శివ అందిస్తారు చెప్పండి శివ తలజ మొత్తం మీద చూసుకుంటే దాదాపుగా నిన్న ఉదయం నుంచి కూడా తీవ్ర స్థాయిలో ఉత్కంఠ కొనసాగింది సాయంకాలం ఐదు గంటల నుంచి కూడా అరెస్ట్ చేసి తీసుకొస్తారు తీసుకొస్తారని చెప్పి కూడా రాత్రి ఒంటి గంట సమయంలో కూడా జడ్జి నివాసానికి అత్యమ్నాయుడు తీసుకొచ్చిన పరిస్థితి కనిపించింది తీసుకొచ్చిన తర్వాత దాదాపుగా గంటన్నర తర్వాత ఒకటిన్నర రెండు గంటల సమయంలో కూడా జడ్జి ఎదుట అత్యమ్నాయుడిని ప్రవేశపెట్టారు అతనికి పద్నాలుగు రోజుల పాటు రిమాండ్ విధిస్తూ న్యాయమూర్తి తీర్పులు ఇచ్చారు వీళ్ళు బెయిల్ పిటిషన్ కూడా వేయటం జరిగింది కానీ బెయిల్ పిటిషన్ మాత్రం ఆ విధంగా ఆగిపోయింది అలాగే అలా అచ్చెనాయుడికి సంబంధించి కూడా ఆరోగ్యం బాగాలేని నేపథ్యంలో విజయవాడ సబ్ జైలు సంబంధించి అక్కడి నుంచి కూడా తిరిగి గుంటూరు ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు వెళ్లాలని చెప్పి కూడా సూచించారు ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు విజయవాడ సబ్ జైలు నుంచి కూడా మరికు తీసేపట్లో గుంటూరు జీజీహెచ్ వస్తారు అతను అనారోగ్య నేపథ్యంలో కూడా ఆరోగ్యం పూర్తి స్థాయిలో కుదుట పడే వరకు అంటే ఇరవై ఆరో తారీఖు వరకు రిమాండ్ ఉంది కాబట్టి అప్పటి వరకు జీజీహెచ్ లోనే ఉంటారు లేకపోతే మధ్యలో ఆరోగ్యానికి సంబంధించి సెట్ అయితే కనుక మళ్లీ జైలు తరలించే ప్రక్రియకు సంబంధించి కూడా నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పి న్యాయమూర్తి అయితే ఆదేశాలు జారీ చేశారు శైలజ అయితే శివ ఆయనకి అనారోగ్యంగా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆయన దగ్గరికి ఎలా చేసే పరిస్థితులు ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా అంటే ఖచ్చితంగా ఏదైతే హాస్పిటల్ కి సంబంధించి ఉంటారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వారి బంధువులకు సంబంధించి కూడా ఎలా చేయాలని చెప్పి కూడా నిన్ననే న్యాయవాదులు కూడా కోరిన పరిస్థితి కనిపించింది దానికి సంబంధించి కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవని చెప్పి కూడా న్యాయమూర్తి వాళ్ళకి ఆదేశించినట్టు కూడా తెలుస్తూ ఉంది అలాగే హాస్పిటల్ లో ఉండాలి కాబట్టి ఎవరన్నా బంధువులకు సంబంధించి ఒకరిద్దరు ఉండే అవకాశాన్ని కూడా కల్పించాలని చెప్పి కూడా బంధువులు ఈ రోజు న్యాయమూర్తిని మరోసారి కోరుకుంటామని చెప్పి కూడా వారు రాత్రి తెలియజేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది శైలజ అయితే నిన్న అచ్చెనాయుడు లాయర్ ఆయన దగ్గరికి బెయిల్ పేపర్స్ మీద సిగ్నేచర్ తీసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ లాయర్ ని వెనక్కి పంపించడం జరిగింది పోలీసులు మళ్ళీ ఏమనుకున్నారో తెలియదు వెనక్కి పిలిచి సంతకాలు చేయించారని తెలిసింది మరి ఎలాగో సంతకాలు చేయించారు కాబట్టి ఈ బెయిల్ ఏమైనా అప్లై చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయా అంటే బెయిల్ పిటిషన్ కు సంబంధించి కూడా నిన్న సాయంకాలమే బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేసిన పరిస్థితి కనిపించాను నిన్న రాత్రి అయితే ఏదైతే ఈ కేసు పరిణామ దృష్ట్యా ఏదైతే ఏసీబీ వాళ్ళు కేసు నమోదు చేశారో దీనికి సంబంధించి ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో విచారణ కొనసాగుతున్న పరిస్థితి కనిపించింది దాదాపుగా నిన్న అర్ధరాత్రి నలభై నిమిషాల పైగా ఏదైతే వీరు ఏ ప్రభుత్వ న్యాయవాదులు అలాగే అచ్చమనాడు తరపు వాదులు కూడా వాగ్రద్వాదాలు జరిగిన పరిస్థితి కనిపించింది ఈ నేపథ్యంలో బెయిల్ పిటిషన్ కు సంబంధించి వారు దాఖలు చేయడం జరిగింది అయితే ఏదైతే వాళ్ళు బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారో బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేసిన దానికి సంబంధించి నిన్నటి గడువు అంటే పన్నెండవ తేదీ గడువు ఉంది కానీ అచ్చమ్మాయిని జడ్జి ఎదుట ప్రవేశపెట్టడానికి సంబంధించి కూడా పదమూడవ తేదీ వచ్చిన పరిస్థితి కనిపించింది ఆ బెయిల్ పిటిషన్ లో పనికి రాబోవడంతో మరోసారి ఈ రోజు బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేయాలని భావిస్తున్నారు కానీ ఈ రోజు రేపు రెండు రోజులు కూడా కోర్టుకు సెలవు ఉన్న పరిస్థితి కనిపించింది అత్యవసర న్యాయస్థానానికి సంబంధించి ఆచరిస్తారు లేకపోతే మరోసారి సోమవారం బెయిల్ పిటిషన్ వేస్తారని పరిశీలించాల్సిన శైలజ అయితే మరి ఇప్పుడు జైలు నుంచి ఆయన జీజీహెచ్ కి ఏ టైం కి తరలించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఉదయం పది గంటల సమయంలో కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఏదైతే జైలు ఫార్మాలిటీస్ అన్ని కూడా పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత కూడా పది గంటల సమయంలో గుంటూరు ప్రభుత్వ వైద్యాలు తరలించాలని చెప్పి కూడా పోలీసు అధికారులు భావిస్తున్నట్లు కూడా తెలుస్తా ఉంది ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి కూడా ఉదయం నుంచే అతని ఆరోగ్యానికి సంబంధించి కూడా ఒక డాక్టర్ బృందం పర్యవేక్షించాలని చెప్పి కూడా నిన్న న్యాయస్థానం ఆదేశించి అక్కడి నుంచి పూర్తి స్థాయిలో వైద్య పరీక్షలు అయిపోయిన తర్వాత పది గంటల లోపే 
గుంటూరు ప్రభుత్వ వైద్యాలు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఆ లోపే తీసుకొస్తారని చెప్పి పోలీసు అధికారులు అయితే భావిస్తా ఉన్నారు శైలజ మరి దీనిపై టీడీపీ నేతలు ఏమైనా స్పందించారా పూర్తి స్థాయిలో దీనికి సంబంధించి ఆయన ఏదైతే చెప్తా ఉన్నాడో ఈ సంఘటనకు సంబంధించి నన్ను అయితే విచారణ పిలిచారు ఏం జరుగుతుందో వేచి చూద్దాం అనే ధోరణి అయితే మాట్లాడుతుంది అక్కడికి వచ్చిన పార్టీ నాయకులకు అభిమానులకు అయితే మాత్రం దండం పెట్టే ప్రక్రియ అయితే చేశాడు ఈ సంఘటనకు సంబంధించి ఎక్కడా కూడా ఏ విధంగా కూడా స్పందించిన పరిస్థితి కనిపించలేదు శైలజ రైట్ థ్యాంక్ యూ శుభ